Eh, jangan ingat pasal kita tinggal dekat kampung tak payah tahu semua benda ni. Tak, we are going towards the future, bro. Tahukah kurang yang sebuah EV ialah sebuah EEV tapi sebuah EEV tak semestinya sebuah EV adakah anda sudah keliru? saya pun dah keliru tapi jangan memang hari ini kita nak mendalami semua istilah-istilah otomotif terbaru ni ok? tapi sebelum kita tengok list jangan lupa like, share, subscribe ok so dalam 2-3 tahun lepas ini actually tak lah dalam 5-6 tahun lepas ni kita dah masuk zaman kereta hybrid, kereta elektrik uh, kesimpulannya kereta jimat tenaga lah so memang merata tempat kalau kita pergi showroom kereta tengok website kereta, tengok video kereta dia orang sebut EEV lah, EV lah, PHEV lah, FCEV lah macam-macam istilah ada ok so hari ni kita nak tengok apakah perbezaan dan saya juga akan bagi beberapa Contohlah supaya kita faham Sebab inilah trend sekarang Jangan korang pergi beli kereta kat showroom Lepas tu bila, bila salesman tengah shock explain EV, B, BEV, PHEV Korang duduk tengah dengan tengok apa benda salesman ni cakap kan So kita kena tahu benda ni semua Ok jadi mari kita belajar Ok nombor satu EEV Ok EEV maksudnya Energy Efficient Vehicle Ok, apa maksud dia? Kenderaan jimat tenaga lah Slash jimat minyak senang cerita Ok, dia tak semestinya sebuah kereta elektrik atau hybrid Walaupun enjin petrol atau diesel Bila dia adalah piawaian dan standard dari apa ni uh, Miros, Miti dan sebagainya So, bila dia fit requirement Memang dia punya energy consumption tu rendah dia akan dapat klasifikasi EEV sebagai contoh Pro2 Axia, Pro2 MyV, Proton Saga, Proton S70 dan sebagainya. Tak semestinya hybrid tapi walaupun pakai enjin biasa, jimat minyak. Okey, jadi inilah EEV iaitu Energy Efficient Vehicle kenderaan jimat tenaga. Okey, di bawah payung EEV ini kita ada EV iaitu Electric Vehicle kenderaan elektrik. Okey, yang ini tak ada enjin. Okey, tak ada enjin petrol, tak ada enjin diesel. Dia ada beberapa sumber kuasa lah. Okey, yang tu kita akan mendalami lepas ni. Tapi yang paling biasa kat Malaysia ialah uh, bateri elektrik vehicle lah sebagai contoh uh, segala model yang ada dalam list yang saya bagi hari tu. Okey, korang boleh tengok dan model-model popular seperti Tesla, BYD dan sebagainya. Okey, BEV ialah Battery Electric Vehicle iaitu kenderaan elektrik yang kuasanya datang dari bateri Ah senang cerita macam kereta Tamiya kecil itulah tapi sekarang kita dah ada kereta besar yang guna bateri model-model yang terkenal macam saya sebut tadi Tesla dan sebagainya lepas tu uh, Nissan Leaf uh, Toyota Hilux BEV konsep yang kita tengok dekat event Toyota hari tu yang kurang boleh tengok dekat website Ngear dan juga uh, model macam Aura Good Cat dan sebagainya lah so di kereta elektrik yang guna bateri tarak enjin Okay, sekarang kita ada HEV iaitu Hybrid Electric Vehicle ok yang ni special sikit ok dia actually satu step sebelum full EV lah so dia ada hybrid tu maksudnya dia ada enjin dan juga uh, electric motor dan bateri ok jadi uh, tujuan dia untuk save minyak dan juga untuk bagi extra boost lah electric motor ni ok so hybrid model ni banyak gila dekat Malaysia sekarang semua model yang popular lah macam Honda HR-V, RS EV, uh, Toyota Corolla Cross Hybrid dan juga Proton X90. Okey, so ada enjin, ada bateri kecil dan ada juga electric motor. Okey, advantage atau kelebihan model-model hybrid ini ialah bateri itu dia charge sendiri. Okey, uh, macam model mild hybrid dan sebagainya. So kita tak bergantung hanya pada bateri tu. Ah sebab the main source of power tu enjin ada lagi. So walaupun dia punya reading bateri tu dah kong, enjin masih ada. So korang tak payah panik lah. So range anxiety tak ada sebab enjin masih ada. Okey, lagi satu jenis hybrid ialah PHEV iaitu plug-in electric vehicle. Yang ini dia sama macam hybrid tadi tapi bateri ini kita boleh charge. Okey guna soket dekat rumah macam boleh. Okey yang ini kan uh, kebanyakan model-model yang ada dalam pasaran ni model Eropah macam BMW uh, X5 hybrid, uh, kebanyakan model hybrid Volvo, semuanya plug-in hybrid. Yang ni kau boleh tengoklah dekat shopping mall semua kan. Dia orang tengah plug-in tu. 
So basically plug-in hybrid Boleh cocok dan cat So motor ni sama juga function macam uh, uh, Apa ni uh, hybrid Mild hybrid tadi Tapi bezanya kebanyakan model plug-in hybrid ni Dia boleh berfungsi dalam 100% electric mode So engine tu kadang-kadang kita boleh off dan tolak tepi Dan drive guna bateri atau electric motor saja. Yang ini minyak lagi jimat dari mild hybrid Dan power pun lagi extra sikit uh, Macam kalau tak silap sekarang Malaysia kan banyak PHEV model kita boleh drive sampai 100 km 120 km hanya dalam mode EV saja. Last but not least kita ada FCEV iaitu Fuel Cell Electric Vehicle. Yang ini pun tak ada enjin tapi dia punya sumber kuasa tu ialah fuel cell. Okey, buat masa sekarang kat Malaysia fuel cell ni dia dekat Asia lah Jepun dan Malaysia dia guna hydrogen ok ini dia lagi bersih dari bateri tau sebab yang keluar emission hanya air saja, so dia guna hydrogen ok teknologi ni dah uh, actually start, uh, kerajaan negeri Sarawak dah pun pakai dan so far dekat Malaysia ada satu model hydrogen fuel cell iaitu Toyota Mirai sedan panjang eksekutif yang cantik bergaya tapi dia guna hydrogen so dekat Sarawak memang dah biasa dekat semenanjung dengar cerita Petronas dah start main-main dah start buat research lah pasal penggunaan hidrogen ni ok so kita nantikan perkembangan FCEV ni ok ok kesimpulannya kurang kena tahu semua istilah-istilah ni EV, EEV, BEV, HEV dan sebagainya sebab inilah trend sekarang Okey, kalau korang pergi beli kereta kan dia mesti akan jatuh dalam satu kategori ni Okey, jadi bukan macam dulu lagi tau engine saja 1.6, 1.8, 2.0 dan benda lain semua kita tak payah tahu tapi yang ini korang kena tahu this is the current trend dan pada kalau kita pergi tengok future dia akan ikut style ni lah mungkin lebih teknikal lagi tak kisahlah EEV ke EV ke BEV ke ABCD ke I boleh guarantee dia orang ni bukan FOC ok apa yang FOC ialah kos anda share video ni dengan kawan-kawan selera mara dan semua orang dekat kampung ok biar dia orang pun belajar sekali jangan ingat pasal kita tinggal dekat kampung tak payah tahu semua benda ni tak we are going towards the future bro jadi ingat share video ni like subscribe bagi semua orang tengok kita belajar sama-sama sehingga kita berjumpa dengan satu lagi video atau senarai yang menarik saya Gokul signing off from India Nandri Wanakam dan jumpa lagi